गाइज मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना रखी है मार्वल मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू कास्टिंग और एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त होते हैं जो कि मार्वल स्टूडियोज को दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी बनाते हैं पर हर चीज परफेक्ट नहीं होती और यही इम्परफेक्शन हमें इंसान बनाता है और यही चीज मार्वल भी प्रूव करता है कुछ छोटे और कुछ बड़े मूवी मिस्टेक्स करके तो गाइज मैं हूँ अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के मूवी मिस्टेक्स के बारे में इनमें ऐसी कई मिस्टेक्स आपने साफ साफ नोटिस करे होंगे आरोप कुछ मिस्टेक्स आपके आँखों के आगे ऐसी कब निकल गए आपको पता भी नहीं चला होगा तो इन मिस्टेक्स ऐसी ख्याल रखते हुए चले शुरू करते हैं पिम पार्टिकल्स एंटमैन एंटमैन मार्वल की उन मूवीज में से एक है जो कि मार्वल को साइंस फिक्शन के सबसे करीब लाता है पर कभी कभार कुछ चीजें जल्दीबाजी में हो जाती हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन का कोई सेंस नहीं बनता और यही आता है पिम पार्टिकल एंटमैन मूवी के हिसाब से पिम पार्टिकल्स एटम्स के बीच का डिस्टेंस घटा के किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा कर देते हैं जिसकी वजह ऐसी एटम आरोप कोई असर नहीं पड़ता इसका मतलब ये भी है की इनकी वजह ऐसी चीजों के वेट आरोप भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए पर हमने मूवी में देखा की हैंग पिम ने अपनी जेब में एक टैंक को रख रखा था थॉमस द टैंक इंजन बेशक बड़ा हो गया पर वो घर तबाह नहीं कर सकता था और इन सब चीजों के ऊपर एंटमैन सब एटॉमिक नहीं जा सकता था क्योंकि आप एटम के बीच के डिस्टेंस घटा के एटम से छोटे नहीं हो सकते इन बातों का सीधा सीधा मतलब ये है कि एंटमैन के सूट के पीछे के साइंस का कोई सेंस नहीं बनता और सब मिक्स टेप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की सबसे खास बातों में ऐसी एक चीज थी उसके गाने ये सारे गाने पीटर गुल की मम्मी ने पीटर को एक कैसेट में भर के दिए थे जो कि उन्होंने पक्का 1988 में किया होगा जब उन्हें ब्रेन कैंसर था तो ऑसम मिक्स वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों पीटर के पास थे जब योंडू ने उसे 1988 में अगवा किया था अर्थ से ये दोनों कैसेट टाइप टू सीडिंग टू टी के कैसेट टेप थे जो की मार्केट में नाइनटीन से पहले नहीं आए थे तो क्या ईगो पीटर की मम्मी को फ्यूचर में ले गया था हाईटेक कैसेट दिलाने या फिर मूवी को रेट्रो दिखाने के लिए मूवी प्रॉप वालों ने प्रॉपर रिसर्च किए बिना कैसेट को मूवी में दिखा दिया पर गाने सही में बहुत तगड़े थे कैप के बाल द एवेंजर्स द एवेंजर्स के एंड में जब सारे हीरोज लोकी और थॉर को भेज के अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं तब स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक पे चढ़ के अपने होम टाउन ब्रुकलिन की तरफ निकल जाते हैं पर यहाँ अजीब बात ये हुई कि कैप्टन अमेरिका जो कि सबसे बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा पर चलो कोई बात नहीं वो सुपर सोल्जर हैं, उन्हें वैसे भी कुछ नहीं होगा पर शायद उनके बालों पर भी सुपर सोल्जर सिरम का असर हुआ होगा क्योंकि बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि वो अच्छी खासी स्पीड में जा रहे हैं पर उनके बाल बिल्कुल अपनी जगह आरोप है इससे ये बात साफ साफ पता लग रही है की ये ब्लू स्क्रीन के आगे शूट किया गया सीन है ताकि कृषि के साथ कोई दुर्घटना न हो पर ये मूवी मिस्टेक कई फैन ऐसी मिस नहीं हुई एयरफोर्स वन आयरन मैन थ्री आयरन मैन थ्री में जब एक्सट्रीमिस्ट का नशा किए हुए एक बुरा आदमी आयरन पेट्रिएट सूट में यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन पर अटैक कर देता है तब प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड गोली चला देता है ये बहुत बेवकूफी भरा मूव होगा अगर आप प्लेन में है वो भी प्रेसिडेंट के साथ ये बुलेट आराम से प्लेन के मेटल वॉल को छीर के प्लेन को नीचे गिरा सकता है पर मूवी में बुलेट विंडो को छेदता हुआ बाहर निकलता है जो कि लिटरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूएस एयरफोर्स वन के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं पर ये चीज प्लॉट का इम्पोर्टेंट हिस्सा थी इसीलिए इस डिटेल को इग्नोर कर दिया गया ब्रेन हैमरेज आयरन मैन आयरन मैन मूवी के टर्निंग पॉइंट में ओवरडाइन एक डिवाइस यूज करता है ताकि टोनी स्टार को कुछ देर के लिए पैराडाइज कर सके और इसी वजह ऐसी टोनी के कान के पीछे ऐसी खून आने लगता है जिसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है की टोनी के कान के पर्दे फट चुके हैं या फिर ब्रेन हेमरेज दोनों कारणों में टोनी को तुरंत बगल की डिस्पेंसरी चले जाना चाहिए था पर नहीं अगले सीन में चमत्कार होता है जब टोनी जैसे तैसे अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास पहुंचता है वो ब्लड गायब हो चुका होता है अब ऐसा तो होगा नहीं कि टोनी मरने की कगार में पहले अपने कान पहुंचेगा, फिर आर्क रिएक्टर लगाएगा तो ये एक अच्छा खासा बड़ा डिटेल था जो कि कई फैंस ने नोटिस किया पर एडिटर ने मिस कर दिया कार रिपेयर द एवेंजर्स दो की एवेंजर्स की एंड की लड़ाई में चितौरी आर्मी ने न्यूयॉर्क की ऐसी तैसी कर दी थी और इस चक्कर में कई लोगों को अपने कार इंश्योरेंस का ख्याल भी आ गया होगा इसी सीक्वेंस में थॉर एक गाड़ी के पीछे कवर लेता है जिसपे पहले एक डेंट होता है पर अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो डेंट गायब हो चुका है उसके हेडलाइट ठीक हो चुके हैं और सही मायने में कहा जाए तो यहाँ एक नई गाड़ी उल्टी करके रख दी गयी या फिर इनिशियल शॉर्ट में वो नुकसान सी जी दिखाए गए थे नहीं तो हो सकता है की इंश्योरेंस वालों ने तुरंत नई गाड़ी ला रख दी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन होम कमिंग स्पाइडर मैन होम कमिंग की शुरुआत में हमें पीटर का वीलॉग दिखा जिसमें हमने देखा कि उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी फर्स्ट फाइट को अपने फोन में रिकॉर्ड किया है पर इस वीलॉग में और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में फर्क है स्पाइडर मैन होम कमिंग में जब स्पाइडर मैन कैप्टन की शील्ड लेके सबके सामने आता है तब वो बोलता है hey
स्कॉटलैंड जैसे तैसे बिना दिखे डायरेन क्रॉस की बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद डायरेन क्रॉस स्कॉट की तरफ अपनी गन एम कर देता है और गोली चलाने ही वाला होता है पर स्कॉट अपनी चीटियों की आर्मी बुला के डायरेन के गन के हैमर को ब्लॉक करवा देता है जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला पाता तो चलो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि डेरन क्रॉस ने चार या पांच बड़ी सीटियों को आते हुए नहीं देखा होगा पर इस पूरे सीन में ग्लॉक यूज किया गया था जिनमें हैमर नहीं होता जो लोग गन्स के बारे में नहीं जानते वो भी देख सकते थे कि किसी भी शॉट में किसी भी गन पर कोई हैमर नहीं था इसका मतलब सही मायने में स्कॉट डेरन के हाथों मारा जाता पर मूवी के प्लॉट ने उसे जिंदा रखा वैस ये थी एम की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स इस बात का ध्यान रखा जाए की हम एम को बुरा भला नहीं कह रहे ये कुछ फन मिस्टेक है जो की कई फैंस ने नोटिस करी और कई नहीं कर पाए पर सही बात कही जाए तो एंड में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता चला इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपने कौन कौन से मॉडल मूवी मिस्टेक नोटिस करे आज तक ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारे वीडियो से रिलेटेड अपडेट के लिए हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और गूगल पर फॉलो करना ना भूले हम हर जगह है तो गाइस अगर आप एम की टाइमलाइन जानना चाहते हैं तो हमारी मॉडल फेजेस की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें हमने हर मूवी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन वीडियोस में बताया है साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस